سلام در این ویدیو با سی جمله کاربردی در محاورات روزمره انگلیسی آشنا میشیم لطفا ویدیو رو لایک بکنیم و تا آخر ویدیو با من همراه باشین دوستای خوبم یادتون نره که جمله ها رو بعد از من حتما تکرار بکنید جمله اول میشه بپرسم که اون دختر کیه یا یعنی اینکه توی این فکرم که اون دختر کیه I wonder who that girl is. I wonder who that girl is. این سال مثل میمونه که شما بگین که Who is that girl? این فرم ساده شه. Who is that girl? فرم ساده و این فرمالشه. ولی یه مقدار بخواین رسمی تر سال بپرسین. مثل اینکه توی فارسی میگیم اون دختر کیه؟ یا اینکه میگی میشه بپرسم اون دختر کیه ببینید این دومی خب خیلی بهتر و معدبانه تره اینم به همون فرمه به جای که بگه who, who is that girl میگه I wonder who that girl is I wonder ابتدای جمله میاره مثل همون میشه بپرسمه و بعد بعد از who دیگه جای فعل و فایل عوض میکنه به جای که بگه who is that girl میگه who that girl is ببینید that girl فایلمونه بعد فعلمونه یعنی بعد از who اول فایل میاد بعد فعل میاد این مدل پرسیدن سوال محترمان است دیگه آخرش هم نیاز نیست که علامت سوال بذاریم مراقب این چمدون باش keep an eye on this suitcase keep an eye on this suitcase keep an eye on یعنی مراقب یه چیزی باش حواست به یه چیزی باشه suitcase یعنی چمدون حالا شما اگه بخواه بگی مراقب بچه ها باش یعنی خیلی حواست به بچه ها باشه چی میگی؟ توی کامنت بنویس من یه فنجون چای میخوام I'd like a cup of tea I'd like A cup of tea. I'd like همون I would like. چرا میگیم I would like؟ چرا نمیگیم I like؟ I like غیر رسمیه. میخوای خیلی رسمی و معدبانه باشی میگی I'd like. شما هم جای زبان انگلیسی هر زمان خواستی بگی I like بگو I'd like. تموم شد. بیا روی اون امکت بشینیم. Let's sit down on that bench. Let's sit down. On that bench. Let's sit down. بیا بشینیم. On روی. That bench. اون نیمکت. Bench یعنی نیمکت. معلوم فردا بارون میاد. Evidently, it's going to rain tomorrow. Evidently, evidently, it's going to rain tomorrow. Evidently معلومه از کلمه evidence میاد evidence یعنی شواهد مدارک این قیدشه الوای گرفته evidently it's going to قراره قراری اتفاقی در آینده بیفته چه اتفاقی rain بارون بباره tomorrow فردا تام گاهی مشتریای خودشو میچاپه یعنی پول زیاد ازشون میگیره Tom sometimes rips off his customers. Tom sometimes rips off his customers. Rip off yani chopidan pool ziyadi az kesi giraftan. Customers mushtariyan. In shahr akhiran be surat gostarish yafte. The city has rapidly expanded recently. The city has rapidly, rapidly expanded, expanded recently. The city, yani in shahre, has expanded, yani gustarish yafte, expand, yani gustarish yafte, an buzuk shodan, rapidly, besorad, has rapidly expanded, recently, in avokher, hamishe akhare jumle miyad, recently. دیدین وقتی میریم فروشگاه میگه که این مثلا فلان لباس چهار تا سایز داره در چهار سایز موجوده در سه سایز موجوده حالا اگه بخوایم بگین این لباس در سه سایز موجوده چی میگین؟ This dress comes in three sizes This dress comes in three 
سایزز ساخترش اینجوریه که میگین This dress comes in و بعد تعداد سایزه رو میگین حالا بخوایی بگین این لباس در رنگ های مختلفی موجوده اینو چه جوری میگین This dress comes in بقیهش رو شما توی کامنت بنویس جمله شماره 9 من به یک ایده خوب برخورد کردم I hit upon a good idea I hit upon upon a good idea idea hit upon یعنی برخورد کردم a good idea یک ایده خوب به زودی سال نو فرا می رسد soon the new year comes around soon the new year comes around come around یعنی از راه میرسه فرا میرسه حالا شما توی کامنت بنویس به زودی نوروز فرا میرسه جمله شماره 11 ما اینجا برف نداریم we do not have snow here we do not have snow here دوستان نگیم اسنو snow snow مثل اینکه بخوایی به یکی بگی هیس ساکت snow به نظر میرسه قیمت ها در حال کاهشه prices seem to be going down prices seem to be going down prices seem to be going down go down یعنی پایین اومدن بالا اومدن چی میشه؟ بالا رفتن؟ go up حالا شما بگو به نظر میرسه قیمت ها داره بالا میره هر آرزوی شما برابرده خواهد شد your every wish will be done your every wish will be done wish یعنی آرزو جمله شماره 14 تام و جان دوستان خوبی هستند tom and john are good friends tom and john are good friends لطفا این پول رو برای من نگه دارید Please keep this money for me. Please keep this money for me. شما توی کامنت بنویس لطفا این کتاب رو برای من نگه دارین. ما سیاست اقتصادی دولت رو مطالعه کردیم. We studied the government's economic policy. We studied, studied the government's economic economic policy we studied ما مطالعه کردیم the government یعنی دولت اون آپاستروف اس اس مالکیت یعنی یه چیزی متعلق به دولت چی سیاست اقتصادی economic 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 اقتصادی policy سیاست دوست عزیز فراموش نکنین که ویدیو رو لایک بکنین میتونین این رو برای من نگه دارین؟ Could you keep this for me? Could you keep this for me? Could you سریع که تلفظ میشه توی امریکن میشه Could you? Could you keep this for me? من دارم به رفتن به پاریس فکر میکنم. I'm thinking of going to Paris. I'm thinking of going to Paris I'm thinking of یعنی دارم یه چیز فکر میکنم یه چیز توی ذهنمه Going to Paris رفتم به پاریس جمله شماره 19 افراد کمی به سخنرانی اومدن Few people came to the lecture Few people came to the lecture Few people افراد خیلی کمی Lecture سخنرانی Come to the lecture اومدن به سخنرانی هر دانش آموزی میتونه این مشکل رو حل کنه Any student can solve this problem Any student can solve this problem Problem یه چیزی در سالن تاعتر اجرا میشه What is playing at the theater? What is playing at the 
theater 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 به معنی تئاتر به معنی سالن تئاتر هم هست همیشه هم با فعل play میاد چه چیزی داره اجرا میشه در سالن تئاتر what is playing at the theater شوهر مرحوم ماریا ویولونیست بود Maria's late husband was a violinist. Maria's late husband was a violinist. Violinist. Maria's late husband was a violinist. Late husband, yani شوهر مرحوم. Husband. حالا اگه کسی از شوهر جدا شده باشه دیگه اون میشه اکس هازبند دقیق بکنید لیت هازبند یعنی فوت شده اکس هازبند یعنی جدا شده دوستان حالا شما توی کامنت بنویسین که همسر مرحوم تام یه بیالانیس بود به جای ماری از تام استفاده بکنین حالا به جای هازبند هم که باید از وایف استفاده بکنین دیگه درسته؟ جمله شماری 23 کسانی که سخت کار میکنن موفق میشن Those who work hard will succeed Those who work hard will succeed. Succeed. Those who work hard will succeed. Succeed as خانواده successful has on adjective شه یعنی موفق. Succeed verb شه. You will succeed. تو موفق میشی. در کدوم گیت کدوم دروازه باید سوار بشم توی فرودگاه منظورمونه گیت فرودگاه What gate do I board at? What gate do I board at? چه فرودگاه به دردتون میخوره؟ میخوایم بگی کدوم برد باید سوار ها پیما بشم توی فرودگاه به دردتون میخوره میخوایم بگی از کدوم گیت باید سوار ها پیما بشم What gate do I board at? Board یعنی سوار شده هم هوا پیما حالا هم زمانی که پسنجر ها یا مسافرین دارن سوار ها پیما میشن اعلام میشه که چی؟ The passengers are boarding The passengers are boarding یعنی مسافرین دارن سوار ها پیما میشن حالا زمانی که سوار ها پیما شدن چی میگه؟ The passengers are on board The passengers are on board دقت بکن این جمله خیلی توی فرودگاه به دردتون میخوره این مقاله پیشرفت بزرگی رو نشون میده. This essay shows a great improvement. This essay, essay shows a great improvement. Improvement. This essay shows a great improvement. Essay یعنی مقاله انشا. A great improvement. یعنی یک پیشرفت بزرگ. شما آزادید بیرون برید. You are free to go out. You are free to go out. Go out یعنی بیرون رفتن. چند وقت اینجا هستن؟ How long have they been here? How long have they been here? من در تعطیلات تابستونی از هاوایی بازدید کردم. I visited Hawaii during summer vacation. I visited Hawaii, Hawaii during summer vacation. Vacation. I visited Hawaii during summer vacation. Summer vacation. تعطیلات تابستونی. آخرین کتاب کلی هفته گذشته منتشر شد. Kelly's latest book appeared last week. Kelly's latest book appeared appeared last week. Kelly's یعنی یه چیزی متعلق به کلی چی؟ latest book آخرین کتابش appeared یعنی ظاهر شدن اینجا به معنی منتشر شدنه. منتشر شد last week هفته گذشته. دیدین توی یه بحثی شما مثلا میگین که من اول باید حرفای دو طرف رو بشنوم 
اینو چجوری میگن تو انگلیسی؟ اول من باید حرفهای هر دو طرف رو بشنوم. First, I should hear both sides. First, I should hear both sides. Side یعنی طرف. اینجا به معنی دو طرف دو نفر هستش. Both sides. مرسی دوستان عزیزم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. یادتون باشه با تکرار و تمرین مداوم جمله ها مکالمتون قطعا پیشرفت میکنه.